প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন দর্শক আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজ বিশ্ব অস্টিওপোরোসিস ডে তাই এ উপলক্ষে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় অস্টিওপোরোসিস এই আলোচনা অংশ নিতে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন একজন বিশিষ্ট ব্যথা বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে অধ্যাপক জোনায়েদ শফিক উনিশশো ষাট সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে পেইন মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার এই যে অস্টিওপোরোসিস একটি হাড়ের রোগ এবং এটাকে এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যে সারা পৃথিবীব্যাপী এটা নিয়ে একটা দিবস পালিত হয় এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য জানানোর জন্য এ রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সহযোগিতা করবার জন্য তো এই বছর এই দিনটির বিশেষ প্রতিপাদ্য কি এবং কি থিম মাথায় রেখে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি একটু বলেন আমাদের এই ওয়ার্ল্ড অস্টিওপোরোসিস যেটা লাস্ট বিশ বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল অস্টিওপোরোসিস ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ারনেস গ্রো করার জন্য সচেতনতা গ্রো করার জন্য সারা পৃথিবীতে এই দিবসটা পালন করে এবং ওই দিন ওরা বলে হোয়াইট ড্রেস পড়তে সাদা ড্রেস পড়তে এবং অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো করার জন্য অস্টিওপোরোসিস ইজ এ বেসিক্যালি একটি সাইলেন্ট কিলার নীরব ঘাতক কিন্তু আপনি টের পাবেন না প্রেশার আপনি টের পাবেন ডায়াবেটিস টের পাওয়া যাবে আপনার থাইরয়েড হলে টের পাবেন গ্যাস্ট্রিক হলে টের পাবেন অস্টিওপোরোসিস টের পাবেন না সাধারণত অস্টিওপোরোসিস মানুষ টের পায় যখন সে পড়ে যায় কোথাও ভেঙে যায় তখন দেখে যায় তার হাড্ডিটা ঝুরঝুর হয়ে গেছে অস্টিওপোরোসিসের জিনিসটা ইংরেজিতে বলে থিনিং অব দ্য বোন মানে বোন পাতলা হয়ে যাচ্ছে আমার মানে বোনের ঘনত্ব কমে কমে যাচ্ছে দরজা উই পোকা খেলে যে অবস্থা হয় বোনটা সেই অবস্থা হয় তখন বোনের কোনো স্ট্রেন্থ থাকে না ভেঙে যায় এবং জোড়া লাগতে পারে না সহজে বলা হয় যে পঞ্চাশের উপরে পাঁচজন মহিলার মধ্যে একজন মহিলার হবে তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষের হবে এবং এই যে টোটাল পাঁচজনের হলো টোটাল পাঁচজনের মধ্যে একজন এক বছরের মধ্যে মারা যাবে অস্টিওপোরোসিসের কারণে স্যার এই ক্ষেত্রে এই যে আপনি বলছেন মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে পুরুষদের ক্ষেত্রে কম হচ্ছে একদিকে হচ্ছে সবার হচ্ছে না কারো কারো হচ্ছে এবং তার মধ্যে মহিলাদের বেশি হচ্ছে তাহলে যাদের হচ্ছে সেই কারো কারো যে হচ্ছে তাদের কি কারণে তারাই এটা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মহিলাদের কেন বেশি হচ্ছে মহিলাদের যেটা হয় মহিলাদের যখন মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তখন এস্ট্রোজেনটা কমে যায় হরমোনের ডিফারেন্স আমরা সাধারণভাবে বলি হরমোন ছেলেদেরও তাই কিন্তু ছেলেদের হরমোনটা একটু কম হয় একটু দেরি বয়সে হয় ফিফটি প্লাস করলে ফিফটি ফাইভ করলে তখন ওদের হরমোন কমতে থাকে কিন্তু মেয়েদের কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ফর্টি ফর্টি ফাইভে হয়ে যায় নাম্বার ওয়ান ইজ হরমোন দুই নম্বর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইনটেক অ্যান্ড ভিটামিন ইনটেক আমাদের কম ভিটামিন ডি স্পেশালি ভিটামিন ডি স্পেশালি এর কম চার নম্বর হচ্ছে আপনার যদি রিমোটের রাতে বাতের রোগ থাকে তখন হয় কি বাত চিকিৎসা করতে আমরা কিছু স্টেরয়েড দিই একটু কন্ট্রোল করার জন্য অনেক অনেক আবার লং টার্ম খেতে এই স্টেরয়েড কিন্তু আমার বোনকে থিন করে ফেলে পাতলা করে ফেলে প্লাস যদি আপনার কিডনি ডিজিজ থাকে তাহলে আপনার ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্ব হবে না থাইরয়েড ডিজিজ থাকলেও একই প্রবলেম হবে এগুলোর অন্যতম কারণ আর লাইফস্টাইল যারা স্মোকিং করে যারা অ্যালকোহল খায় এদের দুজনের খুব বেশি হয় ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি হয় আমাদের দেশে এসে বলা হয় যে ওয়েস্ট সাদাদের বেশি হয় আর এশিয়ানদের বেশি হয় অস্টিওপোরোসিস এশিয়ান বলতে আমরা যারা ব্ল্যাকদের কিন্তু কম হয় টোটাল ব্ল্যাকদের কিন্তু কম হয় যারা ব্রাউন পিপলদের বেশি বেশি হয় ব্রাউন পিপলদের সুতরাং এইখান থেকে সাবধান থাকতে হবে আর আমাদের দেশে এখন আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমরা যেহেতু শাড়ি পরি সালোয়ার কামিজ পরি আমাদের কিন্তু সব কিছু ঢাকা থাকে সুতরাং আমরা কিন্তু কম পাচ্ছি এবং এখন আপনি হিজাব বলেন বোরখার এই চল কিন্তু বেড়ে গেছে অনেক তার ফলে আমরা কিন্তু সানলাইট পাচ্ছি না বলা হয় ভিটামিন ডির মেইন সোর্স হচ্ছে সানলাইট এবং এগারোটা থেকে বারোটা সকাল এই সানলাইটটা যদি আপনি নেন তাহলে আপনাকে আর আর্টিফিশিয়াল ভিটামিন ডি খেতে হবে না মানে আর্টিফিশিয়াল ভিটামিন ডি খেতে হবে আমরা এখন সব রুগীকে সাজেস্ট করি অস্টিওপোরেসিস যারা বেসিক্যালি ধরুন ব্যথা নিয়ে আসলো আমার কাছে আমি দেখলাম অস্টিও আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস মানে হচ্ছে হাড্ডি ক্ষয় এই জায়গায় যদি দেখেন হাড্ডি এটা হচ্ছে ক্ষয় হাড্ডিটা সমান ছিল এরকম স্কোয়ার ছিল একটু চোখা হয়ে গেছে সার যদি ভালো মতো আর ভিতরটা দেখেন ঝুরঝুরা হয়ে গেছে ঝুরঝুরা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস সবার হতে পারে এটা কমন এটা আপনি আটকেতে পারবেন না ম্যাক্সিমাম নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ
আপনার বিভিন্ন রকমের ব্লাড প্রেসার হবে হাঁটতে পারছেন না ডায়াবেটিস হয়ে যাবে এবং এক বছরের মধ্যে কিন্তু আপনার এইগুলির সাইড এফেক্টে মারা যাবে সুতরাং আমরা এখন যে কোনো রোগী যখন পঞ্চাশের উপরের দিকে আসি তাদের আমরা বলি আপনি একটু ভিটামিন ডিটা টেস্ট করেন তিরিশের নিচে থাকলেই আমরা কিন্তু তখন ভিটামিন দিয়ে আসা শুরু করি স্যার এক্ষেত্রে শুরুতে আপনি বলছিলেন যে এটা একটা নীরব ঘাতক কারণ এর শুরুতে কোনো ওইরকম লক্ষণ ধরা পড়ে না যে কারো এক একটা রোগের এক একটা লক্ষণ আছে যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তিনি এই রোগে আক্রান্ত কিন্তু অস্টিওপোরোসিস এরকম ডেফিনেটিভ লক্ষণ শুরুতেই ধরা পড়ে না তিনি যখন পড়ে গেলেন হার ভেঙে গেল তখন পরীক্ষা করে দেখা গেল তার বোন ডেন্সিটি মিটার করে দেখছেন যে ডেন্সিটি কম সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষের যদি আগে সতর্ক হতে পারে এবং আপনি যে সাপ্লিমেন্ট বলছিলেন নিতে পারে সেই জন্য আপনার উপদেশ কি কত বয়স হওয়ার পর থেকে বা কোন সময় থেকে তার কি কি পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করা দরকার অস্টোপোরোসিস স্ক্রিনিং একদম সিম্পল একটা বিএমডি টেস্ট আছে বোন মিনারেল ডেন্সিটি এটা যদি মাইনাস ওয়ানের নিচে থাকে আর ইউর সেফ আপনি যদি মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থাকে তাহলে আপনি অস্টোপোরোসিস থেকে যাচ্ছেন অস্টিওপেনিয়া বলি আমরা আর মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে গেলে ইউর অস্টিওপোরোটিক আপনার বোনটা অস্টোপোরোসিস হয় তখন আপনাকে অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টে যেতে হবে এই টেস্টটা কোন বয়স থেকে রেগুলার করা উচিত এটা কতদিন যখনই তিরিশেও কিন্তু আমরা অনেক সময় পেয়েছি যদি পাওয়া উচিত না এভারেজ আমি প্রথমেই বললাম যে পঞ্চাশের পঞ্চাশ ইজ দ্য বর্ডার লাইন কিন্তু বাংলাদেশে আসলে হয় কি যেহেতু আমাদের দেশে মেন্সট্রেশনটা আগে বন্ধ হয়ে যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে ফর্টিতে এটা করা উচিত বেমডি টেস্টটা বছরে প্রথম দিকে বছরে একবার যদি দেখা যায় না থাকে কম থাকে টেস্ট যদি মাইনাস ওয়ানের নিচে থাকে তাহলে আবার তিন বছর পর করলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যার মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভে আসছে তাকে প্রত্যেক বছর করতে হবে মানে ইয়ারলি করবেন আর যার ওইরকম এখনও অস্টিওপ্রোসিস হয় নাই বা অস্টোপেনিও হয় নাই তিনি তিন বছর পর পর করলে সেই ক্ষেত্রে যদি আগে বাগে আপনি দেখেন যে বয়স চল্লিশ ঊর্ধ বা পুরুষের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ঊর্ধ তার অস্টিওপেনিয়া হয়েছে এটাকে আমি অস্টিওপোরোসিস পর্যন্ত যাক এটা চাচ্ছি না তাদের জন্য করোনা তাদের জন্য ট্রিটমেন্ট আছে তাদের জন্য আপনার জোলেন্ড্রিক অ্যাসিডের ইনজেকশান আছে আর আপনার বিশ্বসনের আছে ওষুধ মুখে পাওয়া যায় এটা মাসে একটা খাওয়া যায় সপ্তাহে একটা খাওয়া যায় আর একটা আছে বছরে একটা করে ইনজেকশান নিতে হয় জোলেন্ড্রিক অ্যাসিড এটা সব জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এটা তিন বছরে তিনটা নিলে আপনার বোনটাই স্ট্রং হয়ে যাবে বছর বছর আপনি টেস্ট করবেন দেখবেন যে বিএমডি কী হচ্ছে মাইনাস টু থেকে নেমে আসছে কি না ডিমের সাদাটা খেতে বলি ছোট কলা খেতে বলি এই ফুডটা যেন বাড়িয়ে দেয় আর শাক শাক সবজি যেন খায় গ্রিন ভেজিটেবল এগুলো বেশি খেয়ে যায় আজকাল কিন্তু বাচ্চারা এগুলো কিন্তু কম খায় আমার রিকোয়েস্ট হবে আপনার মাধ্যমে মাদের কাছে যে বাচ্চাদের যেন দুধ ডিম মাছের কাটা এবং শাক সবজি খাওয়ায় তাহলে অস্ত্রোপোরোসিস ডিজিজটা কিন্তু হবে কিন্তু একটা লেইটে হবে আর যদি কখনো সে সিমটম দেখে বিশেষ করে যে পঞ্চাশের দিকে বলা হয় ভাটেবল কর্মে প্রথমে ভাঙতে পারে অস্ট্রোপোরোসিস দেখা যায় হিপ জয়েন্টে হতে পারে রিস্টও হতে পারে পেলভিসে হতে পারে এই চারটা কিন্তু কমন জায়গা মেয়েদের বেশি হবে সবসময় তো কখনো যদি সে জায়গায় ফ্র্যাকচার হয় ইমিডিয়েট বিএমডি টেস্ট করবে এবং দেখবে তার ইয়েটা চেঞ্জ আছে কিনা আসলেই অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টে চলে যাবে আর বাংলাদেশে এখন ভিটামিন ডি ওষুধ চলে আসছে এক বছর আগেও ছিল না এখন সব চলে আসছে সেরকম ভিটামিন ডি যদি আপনার কম থাকে তিরিশের নিচে যদি থাকে আপনি ট্রিটমেন্ট করবেন ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার আপনার লেভেল থেকে ওইভাবে ট্রিটমেন্ট দেবে আপনি আমরা এখন যেটা রুগীদের সচেতনতা করার জন্য বলছি যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর এই ডিসিজটা আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হবে হ্যাঁ আপনি রোগ নিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু মানে আমাদের কিন্তু অনেক লিমিটেশন আছে ডাক্তারিতে এটা আপনিও জানেন আপনি নিজের করে আমরা কিন্তু অনেক কিছু সারাতে পারি না কিন্তু যদি আপনি প্রিভেনশানটা করেন তাহলে এটা লেটে ধরবে কষ্টটা কম হবে স্যার আপনি কিছুটা অলরেডি বলেছেন যদি আর একটু বিস্তারিত বলেন যে একটি শিশুর খাবার দাবার তার ভবিষ্যৎ অস্টিওপোরোসিস রোধ করতে কতখানি উপকার করে এবং কি কি খাবার দাবারের তালিকায় রাখলে ভবিষ্যৎ জীবনে অস্টিওপোরোসিস আক্রান্ত হওয়ার চান্স কমবে আমাদের বলা হয় যে বিশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত বোনটা গ্রো করে তারপর পঁচিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত বোনটা প্ল্যাটও থাকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে এটা নামতে থাকে এই যে গ্রো করার টাইমটা ছোটোবেলা বাচ্চার মায়ের দুধ থেকে শুরু করে তারপর দুধ খাওয়া এই বিশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু ফুড এনরিচ ক্যালসিয়াম খেতে হবে যেটা আর আর্টিফিশিয়াল থাকুক অথবা ন্যাচারাল থাকুক এই বয়সগুলিতে শাক সবজি মাছ মাছের কাটা আর কি বড় মাছ মানে সামুদ্রিক মাছের কাটা ছোটো মাছের কাটা ডিম কলা এবং পুঁই শাক পালং শাক এগুলো বেশি করে খেতে হবে মারা যেন এটা খাওয়ায় আর আমরা যখন প্ল্যাটোতে থাকবো তখন আমরা যদি দুধ খাবো রেগুলার যেন সবাই
মিনিমাম ক্যালসিয়াম লাগবে প্লাস 600 আইইউ ইয়ে লাগবে ভিটামিন লাগবে এই ক্ষেত্রে ভালো একজন চিকিৎসককে দেখিয়ে বোন ম্যারো ডেনসিটিমিটার করে সেই অনুসারে তার খাবার দাবার কেমন হবে তালিকা করে প্রয়োজনীয় নিউট্রিশনিস্টের সাহায্য গ্রহণ করা এবং সাথে ব্যায়াম জেনে করা আমরা একটা বই বের করে ফেলেছি ব্যায়াম ব্যায়ামটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার চিকিৎসার 90 ভাগ কিন্তু ব্যায়ামের মাধ্যমে সেরে যাবে 10 ভাগ হলো ওষুধ আর ডাক্তারের কনসালটেন্সি আর ইন্টারভেনশন কিন্তু নব্বই ভাগ যদি আপনি ঠিক মতন ব্যায়াম করেন তাহলে আপনার এবং সেই ব্যায়ামের বর্ণনা আপনার বইটার মধ্যে আছে তো আপনার কাছে যোগাযোগ করলে বইটি পেতে পারে তো আমরা আশা করছি যে ব্যায়াম করা লাইফ স্টাইল পরিবর্তন এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা নিয়ে আমাদের অস্টিওপোরোসিস আক্রান্ত যারা কিংবা আক্রান্তর ঝুঁকি আছে তারা ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম অস্টিওপোরোসিস ডে উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা এই আলোচনা নিশ্চয়ই আপনাদের কাজে লেগেছে এবং উপকারে এসেছে प्रिय दर्शक युष्ठान सम्पर् अपन जेको मतमत परामर्श थे अवश्य लिखे जान ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एकश दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी पीडी डट कम ए ठिकाना प्रिय दर्शक বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে